And it's actually, as, as Zara was mentioning, it's very interesting because a lot of people in a lot of different cultures and religions, mm. the, the, the beginning of their year yeah. is often associated with celebrations and, and parties or whatever it may be. But yeah. the beginning, but what Allah subhanahu wa ta'ala wants to really show to us that Imam Hussein alayhi salam and the importance of Muharram, we want to actually seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala before we enter yeah. uh, the, the, the new month. Um, and, and what better way, I guess, in terms of, and it's actually very interesting because a lot of people's emotions uh, are heightened when it comes to Muharram. Their nearness to Allah subhanahu wa ta'ala through Imam al-Hussein is heightened during Ashura, right? Definitely. So it, it, it's the, the coincidence or the, the, the miracle of it is that Allah subhanahu wa ta'ala wants to tell you in this dua that seek nearness to, yeah. to Allah yeah. through the month of Muharram, Imam al-Hussein yes. which is the pinnacle of, of, of emotions as that people yeah. want. Okay. So would you like to commence your reciting? Sure, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنت الإله القديم وهذه سنة جديدة فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمار بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا عماد من لا عماد له يا ذخيرة من لا ذخيرة له يا حرز من لا حرز له يا أغياث من لا أغياث له يا سند من لا سند له يا كنز من لا كنز له يا حسن البلاء يا عظيم الرجاء يا عز الضعفاء يا منقذ الغرقاء يا منجي الهلكاء يا منعم يا مجمل يا مفضل يا محسن أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاء الشمس ودوي الماء وحفيف الشجار يا الله لا شريك لك اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعملون ولا تؤاخذنا بما يقولون حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين